Bonjour à tous Vidéo spéciale unboxing au programme aujourd'hui. Le premier set est le Sweet Living Room Liberty Print. Et le second set est le Nakayoshi First Set Strawberry and Dandelion Embroidery. Il y a donc des chats persiens dans ces deux sets. C'est pour ça que je les ouvre en même temps. Alors j'ai acheté ces deux sets depuis quelques temps. J'attendais juste le bon moment pour les ouvrir. Et ce sera aujourd'hui, car je voudrais les utiliser dans un setup très prochainement. Donc commençons par le duo Nakayoshi. La première fois que je les ai vus, je les ai trouvés sublimes. Mais à cette époque, ce set était vendu juste dans certains magasins. Molino Uchi, Molino Andy Craft Shop, Molino Kitchen, Sylvania Park, etc. Mais depuis quelques temps, ce set est disponible sur la boutique officielle japonaise Sylvanian Families. Donc j'en ai profité pour les acheter. La boîte est vraiment magnifique, j'aime beaucoup le décor du fond, je pense que je vais la garder. Les robes sont vraiment magnifiques. Les broderies sont très bien faites je trouve. Ma robe préférée est la rose parce que les fraises sont trop mignonnes. Et puis j'aime beaucoup la dentelle au niveau du buste aussi. Les chapeaux sont aussi vraiment adorables. Je ne regrette vraiment pas cet achat. Si vous avez l'intention de l'acheter, Veuillez noter qu'une personne ne peut acheter que deux exemplaires de ce set ou sinon votre commande sera annulée. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre robe préférée. Allez, passons au set suivant. Alors, je ne suis pas spécialement fan de la couleur verte, pour tout vous dire. Surtout de ce genre de vert-là. Mais je trouve que le tout ensemble rend vraiment bien. Ce mélange de blanc, rose et vert, c'est pas si mal finalement. J'aime beaucoup le fait que le même motif revienne sur les différents meubles et sur la robe aussi. C'est comme si elle avait customisé elle-même ses meubles. Ma mère faisait la même chose à l'époque. Elle achetait du tissu pour faire des rideaux et avec ce qu'il restait, elle faisait la nappe, des coussins. Au final, tout était assorti dans la maison. Et comme ça, pas de gaspillage. C'est vraiment l'image que j'ai quand je vois ce set. Pour information, celui-ci est aussi limité à deux achats par personne.
Alors, petite édite post-prod. En éditant la vidéo, je me suis rendu compte qu'on avait un porte-magazine, mais pas de magazine ou de livre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, je suis allée chercher la boîte et je vois que sur la boîte, il y a bien deux livres. J'ouvre ma boîte et rien du tout. Et en fait, ils étaient collés derrière. Ne les ayant pas vus sur le coup, ils ne sont pas présents dans la vidéo, mais je vous les montre maintenant. J'aime beaucoup le service à thé fourni dans ce set. Je trouve que les tasses sont vraiment très jolies, la théière aussi. Les petits biscuits sont très originaux. Par contre, le lampadaire, je ne sais pas si c'est le mien qui est mal fait, genre un défaut d'usine, mais euh, au niveau de la couture derrière, c'est pas terrible. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, ce set me plaît beaucoup quand même. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces deux sets vous ont plu. Dites-moi lequel est votre préféré dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Bye bye